错的一瞬，就注定了今生缘分，自己可以见真心。叫文秀，现在的学名叫傅玉芳。你上学了？私立敦本小学。我们的学堂挨着东花市铁轱辘坝。没问题。你姓什么？现在改姓傅，老姓厄尔德特，镶黄旗满洲，阿妈名讳端公，生前也爱内务府做事儿的。你念书了？高小六年。嗯，念一段听听。那我就背一首老师刚刚教过的《他》。你心里爱他，莫说不爱他，要看你爱他，且等人害他。上有人害他，你如何对他？上有人爱他，你如何待他？啊，停停停停停！这算是哪路的诗呀？哟，您连这个都不知道啊？多嘴。这是胡适之先生的诗，这诗不合平仄呀。胡适之，这是哪个朝代的落地举子？没听过。白日依山尽，黄河入海流。明月松间照，清泉石上流。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。呃、好。好，笑一个，嗯，笑不露齿啊，走两步，好，不张狂啊，嗯、<笑>哎，哎，这个是我姐的，王爷，您瞧瞧。嗯，会吹吗？那还用说吗？这孩子吹拉弹唱全成。啊<笑>、哦，嗯、呃，你都会些什么呀？音乐老师教的都会唱。哦，姑娘，你会唱歌谣吗？歌谣。哎，大花巴掌拍呀，正月正，老太太抽烟看莲花灯。烧着香儿念侄女儿啊，茉莉茉莉花儿啊，江西辣呀，爱情尖儿。哎，等等等等，你知道这里边是什么意思吗？您说的是什么？爱情尖儿，就是箭靶子的意思。这是我们的满语。哦
好，妙，妙啊！<笑>我问你，你还知道咱们旗人的礼数吗？您说的是哪套理儿啊？鞠个多儿安。哎呦，一点不走劲。好，多尺寸。身长五尺二寸八，袖长五尺二寸八，胸围二十一寸七，腰围一尺二寸整。您二位走好。魏公公，您觉着有谱吗？嗯。也许啊，没大悟。我寻思着，你寻思，这事儿得皇上自个儿做主。哎，是是是，呃，魏总管，哎，没记性，魏总管是我哥，魏大。哎，小人糊涂，哎，小人糊涂，哎，魏公公，您得给小人某个名士啊啊！小猴崽子，真够难缠的。呃，今儿个是初三。一个礼拜后，老地方听信儿吧。哎哎，后门桥，哎，玉泰大茶馆儿，小的一准跟那等着您。驾驾驾驾太子入治，是欢也。太子陵杀寡人之重臣，不屑而亡去。寡人诚不生怒，使兵擒君王之边。今闻君王乃令太子置于齐。张嘴！啊！皇上，皇上，不要再玩耍了。我不是玩啊，老师，你知道的。我要不听到他们咬豆的声音，我听不进这些书的。哎呀，皇上啊，您是一国之君呐、啊。你应该把精力都用在读书上了。好了，时间到了，下课。我要听庄师傅教书。皇上，庄师傅要到未时才能进宫，还有两个多时辰呢，还是让老臣再讲读几段吧。这《资治通鉴》是历代帝王必读的经典，里面有许多治国的方术啊。哼，历代帝王有国可治，朕治什么？朕要留洋。呃，皇上。忠心大清，可全指望着您呐、啊！您不能留洋呐！整天聚在这儿念这些陈康烂谷子，就能忠心大清了？朕要留洋，一定要留洋！呃，请皇上三思，三思啊！哎哎哎哎哎哎！皇上到了大婚的岁数了，这个，这个，这个怎么了？这选秀女的事情，什么秀男秀女？朕不要，朕还小着呢。不小了，小着呢，不小了。小明呢？这，大声讲，朕还小。哎，皇上还小，大声。这，传圣上口谕，皇上还小。这大婚的事。可关系着大清国脉。你们当师傅的，可得想法开导开导他。皇太妃殿下，本人只是受民国知政府的委托，给皇上讲一讲西洋的语言和文化。你们西洋的皇帝，就不娶妻生子了？哦，明日进讲的时候，我一定会劝一劝陛下。谁不知道皇上喜欢西洋玩意儿啊
那不，为骑那个洋驴子啊，他都、啊、自行车、啊，自行车。嗨，为了骑那个自行车啊，他把宫里所有的门槛都给拒了。这也就是在宫里闹呢，要真是闹腾出去啊，那段祺瑞还能让我们在宫里安生的待下去吗？庄师傅。得赶紧给他选个妃子，拢住他的心呐、啊！哦，当然。这不，涛贝勒给他许了一个天津姑娘，说是个洋范儿的，在法租界里长大的，打小啊就有杨先生教着，可懂规矩了。皇上见了，一准儿喜欢，还请庄师傅。在皇帝面前，多说和说和，让皇上选了他。好，好的。王爷，啊、这，您举荐的那个西珍家的孙女儿叫……啊，叫文秀。多文静的名字，我已然派刘根和内务府的少英去相过了。哦，是个好孩子，可就是家里头。穷了点儿，呃，是啊。皇帝虽已然成人，可依然还是个小孩心性儿。如若不早点找个贤惠的皇后拢着，须真做出不着调的事来。王爷，这件事得抓紧着办。啊，愿为太妃效力。您别送了，别送了。您留步吧，文秀。四海哥，你歇着，歇着吧，我回客了。咱家自从你阿妈去世以后，日子过得越来越紧吧。这个我知道。要不是四海接济咱们全家，你和二秀啊，连学都没上。这个我也知道。哎，四海可是个靠得住的。所以，我也想尽快把我们俩的事儿办了。一来可以给家里省份嚼罐。嗯二来，四海有室友，我再多做几份活，一定可以供二妹上学的。宁娥娘，也是和四海这么合计着。可是你那不争气的舅舅，在外面倒腾粮食，把咱家的房子都当给了债主。什么？难不成，咱一家三口全上四海家去吃？那，那怎么办啊？老天有眼，老天有眼呐！前不久，宫里和内务府不是来人了吗？那几个做衣服的，傻丫头，那哪是做衣服的呀？那是给皇帝呀、啊、选秀女的。选秀女，选秀女干嘛呀？选秀女呀、啊，进宫做皇后娘娘啊！额娘，现在都民国了。谁还进宫做什么皇后娘娘？哎呀，小皇帝还在皇宫里，自然要有皇后。那选上谁了？你呀，秀哥。咱们的秀哥啊，要上金銮殿了。额娘，我不去，我要陪着您。傻孩子，说什么傻话了？你能陪娘一辈子？娘可是替你高兴呢，有哪个女孩子能有你这样的命呢？这可是登天呢。那四海哥呢？我给你退了。逃北了，觐见。快叫。赶逃北了。免了吧。七爷，您受累了。啊
，那丫头的相片带来了吗？啊、带来了。太妃的旨意，这是照的张背脸儿。七爷，您才是咱大清朝的能臣呐、啊！<笑>皇上的字是大有进境啊，真的吗？是啊，是啊，老臣要是能看到这字挂在乾清宫墙上那天，那就真可以含笑山林了。什么含笑山林？陈师傅要走？呃，皇上已然成年，凡事尽可自觉。老朽年近貌奇，老留在这里也没有什么用处。陈师傅不能走，不能走啊！这是怎么说的吗？怎么说的吗？哎，快守军，快快！皇上，皇上，老臣不离开皇上，但请皇上听老臣一句。哎，快说快说！皇上已经长大成人，一定忠功是皇上成人的标志，望皇上不可以儿戏视之啊！皇上大婚之后即可亲政，一定会成为我大清又一位圣主啊！朕一定不会让老师失望的，还望老师指点，从何入手啊？呃，一步一步的做。那第一步，当然是结婚了。皇上，照片都送来了，请您定夺。嗯，这是你挑的？哎，是静怡皇太妃亲自为皇上选的，是鄂尔德特氏端公的女儿文秀。就这么点儿？啊，这十几个女孩都挺俊的，可就是长得一个模样。要是都招进宫里来的话，还真分不清谁是谁啊。呃，皇上圣明。呃，这原本就是一位姑娘，郭布罗是荣元家的格格，闺名婉容，呃，出落的跟颗水葱似的，还受过西洋教育。嗯，这张怎么没脸呢？啊，这是照的张背脸儿，呃，背脸。那你是看中了他，还是看中了他家的钱？这，这，呃，奴才该死，奴才该死。婉容是端康太妃举荐的，在逃不敢自作主张啊！皇上，文秀端庄稳重，起来吧。哎，你们都是王爷，啊，是军机大臣，你们应该讨论的是国家大事。啊，当年你们不是一个强调海军，一个强调陆军来的吗？呃、啊，对对，那会儿任陆军大臣，寻备了当海军大臣。当年朕尚年幼，有些道理不大明白，现在就照朕的主意，让你们二位将当年的道理再讲一讲。哎呀，谁要是变赢了，朕就圈谁家的闺女。来，禀皇上，要是提起这码子事儿，那不是明了摆着的吗？道光二十年那一仗，就看出船坚炮利的好处了。背了，说的很有道理。陶背了，你说对吗？这怎么不服气？呃，皇上圣明，奴才没用，辜负了圣上，对不起祖宗。你当年听寻背了的不就结了吗？这，朱笔伺候，相片。朕就听海军的意见。呃，圣上慢着，圣上慢着，这和选秀定中宫有什么关系啊？怎么，你当朕刚才的一番话就白说了吗
：“王爷，你怎么这么糊涂啊？当年你不听能臣之言而失了国，现在你还让朕不听忠臣之言而败了家。呃”臣当死罪，臣当死罪。好了好了好了，死罪就免了吧，朕心意已定，就选他了。他叫什么名字？厄尔德特氏，端公之女，文秀啊，就选他了。新子，嗯，这朵小花还挺新鲜的。哎，秀哥哥。哟，哎，魏公公，您这是？秀哥哥，老奴给您道喜了。您瞧这珠子，大不大？亮不亮？可是只有皇后才配得上他呀，王爷，你也太没用了。呃，奴才尽力了，可可皇上拿事情不当事情，拿着奴才开涮呢。庄师傅，瞧您调教出来的高徒，放着这么水灵的杨小姐不要，非得圈那么个扎着假话的丫头。你们是怎么劝皇上的？王爷刚才说，皇上拿事情不当事情，招啊，这样就大有圆转的余地。怎么说？既然陛下并未认真对待终身大事，玩笑话怎么能当真呢？那么说，皇后之尊即为未定之属？对呀、啊，名不正则言不顺，言不顺。则行不端呢？行了，王爷。庄师傅，皇太妃殿下，依着您该怎么办？哦，这个皇上那儿，已请摄政王爷与臣等，痛臣遴选中宫为国之大政。嗯，恳请皇上再定母仪天下之人。好，太极殿那边，我去说。庄师傅啊，得了得了，哟，陈师傅，请您等等屋。哎，议定中宫是大事，请皇上三思而行。皇上，男打当婚，这也是人之常情嘛。文明社会都是这样的。是，我也应了，人我也圈了，还要议。这，皇上，端康老太妃见的这位哥哥，还得请陛下再好好考虑考虑。你们不是说我是大人了吗？我自己可以拿主意了吗？主意当然是陛下自己拿。臣等只是提醒陛下，议定中宫之事是非同小可呀。这君王一亲，在世界各国都是万分慎重的大事，自然需要顾问各方。照你这么说，英吉利国王的婚姻也不能全是自己说了算？臣不是早与陛下说过？这等大事要考虑政治、国家和家族等等等等各方面的因素。那以前你和我讲的那些，拉我呢？那是小布尔乔亚失明的事，是庸俗的情感，不是您所要考虑和迷恋的。您生来就是帝王，要干大的事业，不同常人。多么大的事业？恢复帝国的强盛。啊。好吧，好吧，那好办。刘宝根，在朱笔伺候。这皇上，议定中宫不能儿戏呀、啊，岂能随便推翻诚意呀、啊？陈师傅，两位太妃已决定重议，你怎么能？哎，太妃们议定的是重议，并非改权呐、啊。呃，皇上，改与不改，还需皇上圣意定夺。那还是我说了算，当然是皇上圣才，只是，只是皇后为母仪天下之人选。皇上，厄尔德特氏虽然年少，却家教严谨，端庄贤良，有母仪天下之德呀。陛下，这个婉容哥哥可是受过西洋文明教育的文明女子，陛下要做新式的文明君主。一定要有一个文明的皇后，这婉容哥哥拿得出手，还一定能跟陛下合得来。他受过西洋教育、啊，当然。
听说他在法国租界里长大，从小就有个美国的家庭教师。宝哥，这把他相片给我拿来。这，呃、皇上，这一国之后得母仪天下，他不光是陪着皇上玩的。嗯，哟，砸河边了！哎呦，砸河边了！快叫电灯匠，快叫电灯匠！四海。这就好，这就好啊！好，啊，好嘞！呃，皇上糊涂，拿个有脸的给我。哎，这，快！哎，主子，哼，朕原本看着他就挺顺眼的。那、那、那文秀呢？哎呀，这一后一飞，不就圆满了吗？嗯，如此尚可，如此尚可啊！打哪儿又来一飞？皇上亲自圈的文秀，这样不够文明吧？哎，祖训不可违嘛。自古帝王有后有妃，自娥皇女婴同室。好，权宜着你们，权宜着你们，双喜临朝，双喜临朝啊！恭喜皇上。怎么了？皇上，皇上改圈了荣元家的格格，婉容了。啊？什么？那我们家大秀呢？秀格格她，怎么样啊？快说！秀格格改封皇妃了。皇妃？什么是皇妃啊？哎呦，二姑娘啊，妃就是普通人家的妾，也就是侧室啊。我姐就给人家当小老婆了，不干不干，参不干。王爷驾到。魏大总管，您请便吧。哥，您这是？给您请安了，您吉祥。圣旨到，文秀接旨，文秀接旨，不接就不接，大胆，不接就不接，接，大胆，不接，不接，就不接嘛。文秀接旨。左载涛即将日前擅自带出宫外的皇后服饰，清点收回，不得隐匿拖延，并命额尔
德特士之女改习嫔妃之礼，准备入宫试驾。<笑>王爷，我在这儿恭候您老多时了。荣元呐、啊啊，恭喜恭喜呀、啊！王爷同喜，王爷同喜呀、啊！哎，啊，我说，你这是唱的哪一出啊？呃，呃我这是专门为了迎接王爷，您老就快快下车吧。啊，啊啊啊啊啊经理，啊、慢点。我说啊，你这是打哪儿弄来这些龙套啊？我这是照着您当年视察北洋新军时候的仪仗，花钱雇的。哦，<笑>啊，慢点，啊，请。李斌，哎呀，你怎么不快点？瞧给你烧的，今儿个挂头牌的是人家孩子。王爷都等了会儿了。哎，走吧。蓉儿，蓉儿，蓉儿，你快点啊！伊丽莎白宝贝儿，化好妆就直接来餐厅。嗯哼，啊，启哥，请啊，请请。王爷，这就是小女婉容，婉容。快向王爷请安。王爷好。王爷，王爷，这是小女的家庭教师，任萨姆小姐。王爷你好。哦，好，好。王爷，王爷。哦，好，呃，呃，请坐吧，请坐。谢谢王爷。我说贤弟啊，嗯，这件大喜事还没对贤侄女说呢。没有，呃，弟妹也没告诉她。啊，就劳七哥说吧。好，我可沾这口彩了。我说贤侄女儿，王爷可不敢当。呃，这声贤侄女也只是一时冒叫。明儿个圣旨一到，您就是皇后主子了。我这就是来接你们上北京的。皇后。对呀、啊，您将被册封为皇后。爹地，怎么回事儿？爹<笑>地，你笑什么呀？怎么回事儿啊？嗯嗯。妈咪。你说呀，板哥，这天大的喜事儿，额娘还没告诉你呢。皇上将封你为皇后娘娘了。<笑>哪个皇上？还有哪个皇上？咱大清帝国的皇上，北京紫禁城的宣统皇上。Daddy, any problem? What's he say? What's his mean? He said he want me marry somebody. Marry to whom? A king. This is ridiculous. 婉容，哎，婉容，哎呀，婉容，我怎么能嫁给一个留辫子的男人呢？皇上他已经剪了辫子，他是个将死的男人。皇上欢蹦乱跳的，你怎么能让我过宫里非人的生活呢？哎呀，那是皇宫，可这中国再也找不出比那儿更文明的地方了。我怎么能让阉人服侍呀？还有宫女啊。我受不了北京干燥的气候，我要上火的。你必须去。我不去。你必须去。我就是不去。你必须去。我不去，不去，我就是不去。恒香，你看看你的宝宝女儿。伊丽莎白，你父亲身体不好，你别再把他急出病来。是让他老逼着我嫁人呢。那你嫁的是皇帝呀？被废除的。那皇帝的尊号还有啊！我不嫁皇帝，要嫁就嫁个白马王子。英国绅士似的，瞧你们
，又是英国绅士，又是白马王子，说的可真热闹。皇上是什么人？你也不知道啊。哼，他还能是什么人、啊？腐朽的棺材瓤子。皇上是什么人？可如不得你们胡说。反正我就是不嫁。那到时候你可别后悔呀、啊，我的大小姐。有什么可后悔的？因为皇上要是你们说的那个绅士似的白马王子呢？你又没见过他，那也必须要见到他本人之后才能做出判断。就是，那就去趟北京。去就去。嗯、我说的你们不信。你们自己看看。奔宝逊，年轻的逊的宣统，给英国人雷占纳尔的 Johnston 学习英语和西洋文化，打算寻找机会去欧陆，也许是英国学习或侨居，这样就可以不受英系传统束缚而自由生活。据可靠消息，溥仪之所以在婚姻的选择上，在旧王宫的公主。前朝大臣的女儿等众多名门闺秀中，选中了婉容小姐，就是因为她知道这位小姐从小生活在天津的租界内，受到良好的西式教育和文化熏陶。你看，还有一张照片，怎么样？比你们的王子和绅士怎么样？还行啊，<笑>很酷。d a d y 你跟他们说，要想让我答应啊，就得穿白色婚纱礼服，在教堂举行西式婚礼。啊？什么？对，你就用这个试试这个小皇上，告诉他要想娶你，就得在教堂行西式婚礼。嗯，还得要让罗马教皇主婚。OK， 他要是能答应，说明他真是个开明的绅士，是你的白马王子。他要是不答应，你正好名正言顺的不嫁了。胡说，那是皇上。由得你们这么胡闹吗？要再过去，早就灭咱们九族了。可他现在是个下了台的皇上，砍不了咱们的头了。荣元有折奏请皇上，须与皇后行西式婚礼。什么？就是在教堂由杨和尚按天主教的规矩办婚事，还说可否请罗马教皇来主婚？说是皇后。坚持非要那样做不可呀！这真是胡闹！杨教堂，到了，到了，怎么样？就是这儿远的呀！我早就跟你说过了，早点走。这儿是北京的东郊民巷，这就是圣米尔大教堂。朕还真没来过，一整天就在皇宫里转，北京没去过的地方多了。进去吧，走。是教堂吗？哦，哎，坐这儿，往下走。哎呀，你看这儿多大！我要把这里买下来。哎，买它干什么？又没什么用，好看呐。可啊，哎，听说这个教堂有一百多年了。哦，那教徒们都在这里结婚？是啊，听说是个意大利的人在传教。他问问，哎，好啊。他，对不起啊，请教一下。哎，什么事儿？啊，你是教徒吧？那么在教堂这种地方结婚有什么规矩呢？你要在教堂举行婚礼啊？啊，不不不，是我弟弟，我，啊，是啊。太幸福了，在教堂举行婚礼是我的梦想啊！是，也是我的梦想。哎，这个我知道，我来给你们做介绍啊。啊，你是新郎是吧？是。来来来，你到这儿来。哦。那你就假装是新娘吧。啊。哎，好。
，新娘穿着白色的婚纱礼服，那我就假装是父亲，在父亲的搀扶下，缓缓地走进教堂。这两边坐满了你们的亲朋好友，他们向我们祝福，向我们撒鲜花。伴郎伴娘提着你的裙子陪伴着我们，一直走向神坛。呃，就是那个吗？对，神父以圣父、圣子、圣灵的名义祝福我们。啊，不对不对，祝福你们。呃、哦啊，祝福你们，祝福你。啊，不对不对，还没到这，还没到这。啊，我把你亲手交给他。啊，我把你亲手交给他。嗯，你是新郎，交给你。哎，让他说嘛。好，对，神父以圣父、圣子、圣灵的名义。哎，对了，你叫什么名字啊？啊，呃，朕。朕。嗯，是是。就一个字儿。嗯。你呢？呃，不介。不介。<笑>是是。怎么那么难听啊？<笑>啊，不管不管啊，呃，朕，哎、呃，你愿意嫁给不介为妻吗？你说愿意。愿意，不介。呃，你愿意娶朕，嗯，为妻吗？呃，愿意。然后，你们互换戒指。嗯，哦。然后戒指，互相亲吻。啊，哎，有意思。哎，亲吻。哎，还有什么呀？啊，还有啊。啊，去欧洲度蜜月。不回家呀？不回家，直接去欧洲。哎。你叫什么名字啊 ？Elizabeth。这么怪的名字，这女孩子的名字。<笑>这个人，我怎么好像在哪儿见过呀？啊、哦，不就是报上那个小皇帝吗？哎，你快点 l a d y 我乐意啦！哎哎哎，你怎么了？我乐意啦！一切都按老规矩办，你都乐意了 ，Daddy。平常人家娶亲，那怎么也应该是个大白天啊，哪有这黑灯瞎火、偷偷摸摸出嫁的呀？这也太欺负人了！出去，蓉儿，出去，蓉儿，都给我出去，蓉儿。淑妃，大胆！说什么？住口！住口！主子，您上哪儿啊
皇上在哪儿，我就去哪儿啊。”